वेलकम स्टूडेंट आज का हमारा टॉपिक है अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स एंड कंसेप्ट इससे पिछली दो वीडियोस के अंदर मैंने अकाउंटिंग कंसेप्ट को डिस्कस कर लिया है एंड फाइव अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स को डिस्कस कर लिया है इस वीडियो के अंदर मैं अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स को खत्म करने वाला हूँ डेट इज दीज सिक्स प्रिंसिपल्स को हम आज डिस्कस करेंगे और इस टॉपिक को खत्म करेंगे सो द नेक्स्ट अकाउंटिंग प्रिंसिपल इज प्रूडेंस Now, what does prudence says? Don't anticipate a property, but provide for all possible losses. Prudence कहता है आपने किसी property को anticipate नहीं करना, उसे assume नहीं करना, but जो losses हुए हैं आपने उसे तो disclose करना है. The application of or uh, the application of this concept ensure that the financial statements present a realistic picture. Of an enterprise and don't paint a better picture. देखो जी सिंपल सी चीज बोल रहे हैं हम पेंट क्यों करवाते हैं अपनी वॉल्स के ऊपर ताकि वो अच्छी दिखे पर हमने फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर कुछ भी पेंटिंग चीजें नहीं करनी कुछ भी पेंट नहीं करना उन्हें पेंट करने का मतलब क्या हुआ हमने उन्हें सिर्फ अच्छा ही नहीं दिखाना जो चीज एक्चुअल है हमने वही चीज डिस्कलोज करनी है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में स कहता है आपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जैसी आपकी पोजीशन है वैसी ही दिखानी है उसे पेंट नहीं करना उसे अच्छा नहीं दिखाना फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को मेनुपुलेट नहीं करना दिस इज वट प्रूडेंस इज दिस इज वट प्रूडेंस प्रिंसिपल सिक्स नाउ द नेक्स्ट प्रिंसिपल इज कॉस्ट कंसेप्ट प्रिंसिपल नाउ अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल एन एसिड इज रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट एट द प्राइस पेड टू एक्वायर इट कॉस्ट कंसेप्ट कहता है जितना पैसा आपने कोई एसेट परचेज करने के लिए दिया है आपने उसे उतने ही पैसे पर रिकॉर्ड करना है एंड द कॉस्ट इज द बेसिस फॉर ऑल सब्सिक्वेंट अकाउंटिंग ऑफ द एसेट मींस बुक वैल्यू टर्म पढ़ी थी हमने बुक वैल्यू बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स के अंदर बुक वैल्यू क्या थी ये वो वैल्यू थी जिसपे हमने एक एसेट को रिकॉर्ड किया हुआ है जिसपे एक ट्रांजेक्शन को हमने रिकॉर्ड किया हुआ दिस इज नॉन एज बुक वैल्यू तो बुक वैल्यू ही बेसिस रहेगी सारी सब्सिक्वेंट अकाउंटिंग के लिए एंड कॉस्ट कंसेप्ट इज आल्सो नोन एज हिस्टोरिकल कॉस्ट कंसेप्ट सो कॉस्ट कंसेप्ट क्लियर हुआ हमने एसिड की वैल्यू वही रिकॉर्ड करनी है जितने पे हमने उसे परचेज किया था जितने पे हमने उसे एक्वायर किया था पॉइंट क्लियर नेक्स्ट प्रिंसिपल इज मैचिंग प्रिंसिपल नाउ व्हाट डज मैचिंग प्रिंसिपल सेज According to this uh, this principle, yeah, this concept, the expenses of an accounting period are matched against related reserves rather than cash received or cash paid. अब इसको थोड़ा ध्यान से समझना Matching concept क्या कहता है आपने expenses को match करना है reserves के साथ Expenses को match करना है reserves के साथ rather than cash received or paid. देखो यहाँ पे अगर मैं credit sale करता हूँ तो क्रेडिट सेल करने का मतलब क्या हुआ मेरे को पैसा तो नो पैसा तो रिसीव नहीं हुआ या फिर अगर मैंने क्रेडिट परचेज किया मैंने पैसा तो नहीं दिया क्लियर तो यहाँ पे मैचिंग कंसेप्ट कहता है जो खर्चे हैं जो इनकम्स हैं वो मैच होनी चाहिए विद द रिलेटेड रिजर्व विद द रिलेटेड अकाउंट दिस इंश्योर ट्रू एंड फेयर प्रॉफिटेबिलिटी एंड फाइनेंशियल पोजिशन ये शो क्या करेगी यहाँ से एक अच्छी एक रिलायबल फाइनेंशियल पोजिशन निकलेगी so matching concept clear next principle is dual aspect or duet this is one of the most important principle aur ye yahan se question banta bhi hai to duality kya kehti hai according to this principle every transaction has two aspects ek transaction ke do aspects hain a debit and a credit of equal amount ek cheez debit hogi to dusri cheez credit hogi same amount ki in other words For every debit, there is a credit of equal amount in one or more amount in one or more account. Amount हमेशा सेम रहेगी डेबिट और क्रेडिट की पर उसके जो इनग्रेडियंट्स uh, हैं वो एक हो सकता है यहाँ पे दो हो सकते हैं ये चीजें हो सकती हैं मीन्स डेबिट में एक पॉइंट आ सकता है एंड क्रेडिट में दो पॉइंट आ सकते हैं पर दोनों की जो अमाउंट है वो इक्वल होगी मीन्स वन ट्रांजेक्शन इक्वल्स टू या वन पॉइंट इक्वल्स टू टू पॉइंट अमाउंट So, dual aspect क्या कहता है? एक ट्रांजेक्शन के दो एस्पेक्ट होते हैं वन इज अ डेबिट एंड सेकेंड इज अ क्रेडिट ऑफ इक्वल अमाउंट दोनों की अमाउंट जो है वो इक्वल होगी सो द नेक्स्ट प्रिंसिपल इज रिवेन्यू रिकॉग्निशन कंसेप्ट 
Now, what does revenue recognition concept say is according to this, revenue is considered to have been realized when a transaction has been entered into. आपने सेल को रिकॉग्नाइज कब करना है जब आपने सामान बेच दिया रिवेन्यू रिकॉग्नेशन कंसेप्ट आपने सेल को रिकॉग्नाइज कब करना है जब आपने सामान बेच दिया रिसीव्ड और रिसीव्ड और रिसीट ऑफ कैश इज इमेटीरियल आपने पैसा रिसीव किया है या नहीं किया वो इंपॉर्टेंट नहीं है आपने सामान बेच दिया वो ही इंपॉर्टेंट है आगे क्या है एंड द ऑब्लिगेशन टू रिसीव द अमाउंट हैज बीन एस्टेब्लिश आपके पास ऑब्लिगेशन हो गई है अब आपके पास साइड है कि आपने सामने वाले से पैसा रिसीव करना है दिस इज वट रिवेन्यू रिकॉग्नेशन कंसेप्ट नेक्स्ट इज वेरीफेबल ऑब्जेक्टिव कंसेप्ट नाउ वेरीफेबल को मैं कंपेयर करता हूँ जो हमने अकाउंटिंग की डेफिनेशन में किया था वहां पे हम वेरीफाई करते थे ट्रांजेक्शन को कहा से फ्रॉम द वाउचर्स फ्रॉम द बिल्स So, आइए चेक करते हैं वेरी फेबल ऑब्जेक्टिव कंसेप्ट क्या है इट मीन दैट अकाउंटिंग शुड बी फ्री फ्रॉम पर्सनल बायसनेस जो अकाउंटिंग है वो पर्सनल बायसनेस से फ्री होनी चाहिए उसके अंदर कोई डिस्प्यूटेड पॉइंट नहीं होने चाहिए उसके अंदर आपका कोई पर्सनल मोटिव नहीं होना चाहिए नाउ मेजरमेंट विच आर बेस्ड ऑन वेरी फेबल एविडेंसेज आर रिगार्डेड एज ऑब्जेक्टिव देखो कोई भी हम मेजरमेंट करते हैं ना मेजरमेंट का मतलब क्या हमने पैसे देखने कि वो कितने पैसे की एक ट्रांजेक्शन है हम वो पैसे को हम वेरीफाई करेंगे कहाँ से वेरीफाई करेंगे फ्रॉम द बिल्स बिल से ही वेरीफाई करेंगे वाउचर से ही हम उसे वेरीफाई करेंगे सो मेजरमेंट विच आर बेस्ड ऑन वेरीफेबल एविडेंसेज मेजरमेंट विच आर बेस्ड ऑन बिल्स आर रिकॉर्डेड एज ऑब्जेक्ट इट मीन्स ऑल अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन शुड बी एविडेंस्ड एंड शुड बी एविडेंस एंड सपोर्टेड बाय बिजनेस डॉक्यूमेंट नाउ वट आर दीज बिजनेस डॉक्यूमेंट दीज आर द एविडेंसेज बोल सकते हैं हम इन्हें वाउचर्स बोल सकते हैं बिल्स बोल सकते हैं सो वेरीफेबल ऑब्जेक्टिव कंसेप्ट क्या कहता है कि हर ट्रांजेक्शन के ऊपर कोई वेरी हम हर ट्रांजेक्शन को हम वेरीफाई करना चाहते हैं ताकि वो एक अच्छी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर सके अच्छी फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना सके एक्चुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना सके सो दीज आर द अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स थैंक यू फॉर वॉचिंग video and please don't forget to like our youtube channel and press the bell icon button thank you